，一持正见，倡导实修。智空禅师开始。怎样跟师傅如法修行？一，徒弟弟子虽然修持一些基础法，但是对修行的过程和内涵都不清楚，请师傅开示我该怎么办。智空禅师开始，如果你想通过我的指导来实修的话，可以做以下的事：一，关于修行与成就，我有一个概要性指导，你好好体会和学习。并且掌握这四句，就会抓住整个佛法的校正重点。A， 修行教法，正见的要点是次第与空性。B， 修行实践，实修的要点是出离与安住。C， 快速成就，消障的要点是前戏与坚持。D。辩证成就，解脱的要点是对境与烦恼。二，每天持续持咒，以增长定慧和得到菩萨加倍。三，在生活中时时处处以因果的观念看待问题，力所能及的实践诸恶莫作，众善奉行，体会苦、空、无常的道理。升起出离心，四发菩提心，建立自己成就佛果与度众生的愿力，同时也发愿临终往生与自己有缘的净土。五有问题随时留言给我，解决自己实修时出现的问题，这样久久熏修，就会步入正确的实修之路。二徒弟师傅。刚开始学师傅开示的时候会抓重点，慢慢感觉师傅讲的都很实际，能解决我们修行中的问题。智空禅师开始，我讲法只讲我自己对法的体会，这些体会都是从我自己实修中得来的，所以你们听了会感到亲切，甚至能解决你们在实修过程中出现的相类似的问题。我认为。每个人都要走自己的修行路，根据自己的具体情况，解决自己生命的问题，把修行落在实处。据老和尚说，说得一尺，不如行得一寸；说得一尺，可能成为了魔业；行得一寸，却至少可以用来和阎罗王讨价还价。佛法在心行，口说心不行。于事无补，于修行无益，所以有的人通过弘扬传统文化去谋生，我没意见，我只做我自己的闭关事。三，徒弟，近来有一个感觉，不知道对不对，认为所有的法门都可以称作自信相应法门。智空禅师开始，如果你具足了第一义的见地。这样认为是可以的，毕竟《金刚经》里说，一切法皆是佛法。站在实相的角度看，一切法都是自性所显，所以可以说一切法都是自性相应法门。由于大家习惯于分别，习惯于有能所，不愿意放弃这个能所，所以也就无法理解诸法的平等性。我们无法体会究竟的第一义的法，受制于三个方面，一个是苦，受制于痛苦的感受，这种苦受是过去恶业成熟的表现；另一个是受制于自己的业，无始劫以来造作的各种牲口一业；第三个是造成这两个问题的根源，就是祸，最根源的祸是无名祸，其实就是错误的认识。由于或业苦的影响，使我们无法领会第一义谛的道理，无法体会法界的实相。你现在通过修行，领会到了，那证明你智慧增长了